లేదు బ్రో నాది ఇప్పుడే ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయింది నన్ను ఏం చేయమంటావు అంటే మీరు శాలరీ అనేది నా రిసోర్సెస్ ప్రకారం యావరేజ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్కి యావరేజ్ శాలరీ వచ్చేసి బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ లో మీరు ఏదైనా ఒక్కరు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది రెండు యూజ్ చేసి మీరు ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే అది ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది కాస్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ గురించి అయితే మాట్లాడుకోబోతున్నాం అంతేకాకుండా వీడియో ఎండింగ్ కి ఒక ఫుల్ స్టాక్ ఇంజనీర్ కి శాలరీ ఎంత ఉంటుంది ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంజనీర్ కి శాలరీ ఎంత ఉంటుంది లేకపోతే బ్యాక్ ఎండ్ ఇంజనీర్ కి శాలరీ ఎంత ఉంటుంది అది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం అట్ ద సేమ్ టైం నేనైతే వీడియోలో రోడ్ మ్యాప్ చెప్పబోతున్నా అనమాట ఇన్ కేస్ మీరు ఫ్రెషర్ అయి ఉండి ఏం చేయాలో తెలియకుండా వెబ్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఏదో థాట్ వచ్చింది కాకపోతే దాని గురించి ఒక క్లారిటీ లేకపోతే ఈ వీడియో అయితే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది వీడియోని అయితే ఎంట్ వర్క్ చూడండి వీడియో లోపలికి వెళ్ళే ముందు ఇన్ కేసు మీరు కొత్త వాళ్ళు అయితే ఐమ్ వెల్కమింగ్ యూ టు అవర్ ఛానల్స్ హలో వాళ్ళ ఐ హోప్ వాళ్ళ రింగ్ వెల్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ లెట్ స్టార్ట్ అప్ అండ్ లెట్ స్టైవ్ ఇన్ టు ద వీడియో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అసలు వెబ్ డెవలప్మెంట్ మనం ఎందుకు చేయాలి చూడండి గాయస్ మీరు కాలేజ్లో ఉంటే మీరు వెబ్ డెవలప్మెంట్ తొందరగా స్టార్ట్ చేశారనుకోండి మీరు కాలేజ్ అయిపోయే టైంకి మీ దగ్గర అయితే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేసి ఉంటాయన్నమాట అంటే మీరు కొంచెం ఎఫర్ట్స్ పెడితే మీరు ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేసి ఉంచుతారు అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు చేయడం వల్ల యాజ్ అ ఫ్రెషర్ మీరు వేరే కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు దీని ప్రాజెక్ట్స్ చేశాడు అని వేరే కంపెనీస్ అయితే మీ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాయి అండ్ మీ దగ్గర స్కిల్ ఉంటే ప్యాకేజ్ కూడా మంచిగా వస్తుంది అనమాట సో వెబ్ డెవలప్మెంట్ వల్ల మీరు ఫస్ట్లీ ప్రాజెక్ట్స్ చేయొచ్చు లేదు ప్రాజెక్ట్స్ చేయలేదు మీ దగ్గర స్కిల్ మాత్రం ఉంది వెబ్ డెవలప్మెంట్ గురించి అంతా తెలుసు అనుకుంటే ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా మీరు అయితే అప్లై చేయొచ్చు అనమాట కంపెనీస్లో మీ కాలేజ్ అయిపోయి బయటకు వచ్చే టైంకి మీరు ఇంటర్న్షిప్ చేసి ఏమో హూ నోస్ అదే కంపెనీలో కూడా మీరు జాబ్ చేయొచ్చు అనమాట ఆ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి వెబ్ డెవలప్మెంట్కి లేకపోతే ఒక హాబీలాగా కూడా మీరు వెబ్ డెవలప్మెంట్ అయితే నేర్చుకోవచ్చు ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అసలు వెబ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి చూడండి గైస్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ లో మెయిన్లీ త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఒకటి వచ్చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ సెకండ్ వన్ బ్యాక్ ఎండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి డేటా బేస్ అనమాట సో డేటా బేసెస్ డేటా బేస్ చాలా మంది ఫుల్ స్టాక్ అనుకుంటారు నేను దాని గురించి కూడా చెప్తాను సో ఫస్ట్లీ అసలు ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటి లేటెస్ట్ సే ఏదైనా యాప్ తీసుకోండి పేటిఎం ఉంది మన దగ్గర సో పేటిఎంలో మనకి ఇంటర్ఫేస్ కనిపిస్తుంది కదా ఇంటర్ఫేస్లో మనం కాంటాక్ట్స్ చూడొచ్చు లేకపోతే ఏదైనా స్కాన్ అండ్ పే చేయాలంటే స్కాన్ స్కానర్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ లాగా ఎస్యూమ్ చేసుకోవచ్చు బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఏం వస్తుందంటే బ్యాంక్ టు అంటే మీరు ఇక్కడ స్కాన్ చేసి మీరు మనీ పే చేస్తారు కాకపోతే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి అవతల రిసీవర్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా దాన్ని మీరు బ్యాక్ ఎండ్ అనుకోవచ్చు అనమాట సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అయిపోయింది బ్యాక్ ఎండ్ అయిపోయింది డేటా బేస్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో అంటే ఏ అకౌంట్ నుంచి ఏ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మీకు అయితే డేటా బేస్ లాగా ఒక కంపెనీ దగ్గర స్టోర్ అవుతుంది సో ఇలా ఉంటుంది మొత్తానికి అయితే ప్రస్తుతానికి అయితే మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం అసలు ఏం చేస్తే ఫ్రంట్ ఎండ్ అవుతారు లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంజనీర్ అవుతారు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అవుతారు ఏం చేస్తే బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ అవుతారు మనం అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ గా ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ కి లైక్ త్రీ థింగ్స్ అయితే మీకు ఫస్ట్ వచ్చి ఉండాలి త్రీ ఈ టూల్స్ అనుకోండి ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అనుకోండి ఇంకేమన్నా అనుకోండి సో వాటిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ అనమాట సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సిఎస్ఎస్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి జావా స్క్రిప్ట్ సో వీటి గురించి నేను ఇన్ డెప్త్ డిస్కషన్ అయితే ప్రస్తుతానికి పెట్టట్లేదు కాకపోతే మీకు ఐడియా రావడానికి హెచ్టిఎంఎల్ ఏం చేస్తుంది అంటే లెట్ సే ఫర్ సపోజ్ మీరు ఒక ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సో పిల్లర్సే కానివ్వండి లేకపోతే వాల్సే కానివ్వండి ఇవన్నీ హెచ్టిఎంఎల్ చూసుకుంటుంది రైట్ నౌ కమింగ్ టు సిఎస్ఎస్ ఏం చేస్తుంది సిఎస్ఎస్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ వాల్స్ కి పెయింట్ కానివ్వండి లేకపోతే స్విచ్ బోర్డ్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ అయితే సిఎస్ఎస్ చూసుకుంటుంది నా కమింగ్ టు జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు మీరు స్విచ్ బోర్డ్స్ పెట్టారు బాగానే ఉంది కాకపోతే మీరు స్విచ్ చేసిన తర్వాత ఏం వెలగాలి లైక్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఏం ఆఫ్ అవ్వాలి ఇది మొత్తం జావా స్క్రిప్ట్ చూసుకుంటుంది అనమాట ఈ త్రీ థింగ్స్ లో హెచ్టిఎంఎల్ అనేది చాలా ఈజీ అనమాట హెచ్టిఎంఎల్ మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ లేకుండా ఎలాంటి మీరు యూట్యూబ్ ట్యూటోరియల్స్ చూసి కూడా మీరు హెచ్టిఎంఎల్ నేర్చుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ మీరు ఫోకస్డ్ గా ఉంటే వెట్ కమ్ టు సిఎస్ఎస్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ దే ఆర్ అ బిట్ కాంప్లెక్స్
మాకు అంత మంచి కాలేజ్ కూడా లేదు అంటే ట్రై టు డూ ఫ్రీ లాన్సింగ్ అనమాట ఫ్రీ లాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అయినా సరే తీసుకోండి ఎందుకంటే ఈ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో మీరు మీ రెజ్యూమేలో పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది అండ్ ఆ రెజ్యూమే కూడా వెయిట్ అయ్యి పెరుగుతుంది అనమాట మీరు ప్రాజెక్ట్స్ చేసినప్పుడు ఒకసారి మీరు ఫ్రంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి వస్తారు కదా సో బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో మీరు ఏదైనా ఒక్కరు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది లైక్ జాంగో ఉంది నాడ్ జేఎస్ ఉంది లేకపోతే పిహెచ్పి జావా ఉంది సో ఇవన్నిట్లో మీరు ఏదైనా ఒక్కరు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు మీరు నాట్ జేఎస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి నాట్ జేఎస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ లింక్డ్ విత్ జావా స్క్రిప్ట్ అంటే మీరు జావా స్క్రిప్ట్లోనే మీరు ఈ నాట్ జేఎస్కి కోడ్ అది మొత్తం రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్ లింక్డ్ సో నా సజెషన్ ప్రకారం యూ కెన్ గో విత్ నాట్ జేఎస్ అదే కాకుండా నాట్ జేఎస్ చేస్తే మీకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుందంటే ప్రెసెంట్ టైంలో ఏవైతే కంపెనీస్ వెబ్ డెవలప్మెంట్లో ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాయో అన్నిట్లో అయితే ఈ నాట్ జేఎస్ అయితే యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇఫ్ యూ పిక్ నాట్ జేఎస్ then uh, that will definitely help you in the upcoming future PHP leda java nechukovadda bro ante in case meer fresher aithe adu meeku chaala complex ga anipistundi ledhu meeku backend development ochu mimmal meer upgrade cheskundam anukuntunnaru ante then you can go with the PHP or else mana java kaithe meer helpochu koncham complex unnapudiki meeku degara experience undi kabatti adu upskilling aitundi plus meeru vere company ki technology nechukon jump kaadaniki kuda okati advantage aithe aitundi meeku నో బ్యాక్ ఎండ్లో ఏదో ఒక టూల్ నేర్చుకున్న తర్వాత మీరైతే డేటా బేసెస్ గురించి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది నో అగైన్ డేటా బేసెస్ అంటే నేను ముందర చెప్పినట్టు డేటా మొత్తం కంపెనీకి సంబంధించిన డేటా మొత్తం అక్కడే స్టోర్ అవుతుంది అనమాట సో దీంట్లో నేను ఇచ్చే సజెషన్స్ అయితే టూ ఉన్నాయి ఒకటి సీక్వెల్ రెండోది వచ్చేసి మోంగో అనమాట సో సీక్వెల్ అంటే స్ట్రక్చర్డ్ క్వేరీ లాంగ్వేజ్ మోంగోని మీరు నో సీక్వెల్ అనొచ్చు లేకపోతే నాన్ సీక్వెల్ అనొచ్చు ఎందుకంటే సీక్వెల్ అంటే నేను చెప్పినట్టు స్ట్రక్చర్డ్ క్వేరీ లాంగ్వేజ్ అంటే దీనిలో డేటా మొత్తం టేబులర్ ఫామ్లో సేవ్ అవుతుంది సో నాన్ సీక్వెల్ ఇక డేటా మొత్తం టేబుల్స్ ఫామ్ మ్యాట్ లో ఉండదు అనమాట సో సీక్వెల్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అర్థం చేసుకోవడానికి బ్యాక్ ఎండ్ లో మీరు నాట్ జేఎస్ నేర్చుకుంటే మీకు అయితే మోంగో ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఆ కోర్స్ కానివ్వండి అన్ని కొంచెం సిమిలర్ గా ఉంటాయి వెన్ యూ కమ్ టు జాంగో కొంచెం నేమ్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కదా బ్యాక్ ఎండ్ లో మీరు జాంగో నేర్చుకుంటే సీక్వెల్ మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అనమాట సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్ లింక్డ్ హియర్ సో మీరు నాట్ జేఎస్ నేర్చుకుంటే యూ కెన్ గో విత్ మోంగో కాకపోతే సీక్వెల్ నేర్చుకుంటే కరెంట్ టైమ్ లో సీక్వెల్ అనేది చాలా రన్నింగ్ లో ఉంది అనమాట ఏమున్నా సరే సీక్వెల్ తోనే అవుతున్నాయి సో యూ కెన్ గో విత్ ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ మీరు ఏది చూస్ చేసుకోవాలనేది మీ ఇష్టం కాబట్టి మీకు అయితే నేను టూ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను సీక్వెల్ ఒకటి మోంగో ఒకటి ప్లస్ నేను ఇక్కడ నేమ్స్ దగ్గర కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాను జాంగో అంటున్నాను మోంగో అంటున్నాను సో మోంగో అంటే అది కంప్లీట్ నేమ్ కాదు మోంగో డీబీ అనేది దాని కంప్లీట్ నేమ్ అనమాట నా ఒక్కసారి మీరు ఫ్రంట్ అండ్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ రెండు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫుల్ స్టాక్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే చేయొచ్చు అనమాట ఫుల్ స్టాక్ అంటే ఏం లేదు బోత్ ఫ్రంట్ అండ్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ దగ్గర మీ దగ్గర ఏదైతే స్కిల్స్ ఉన్నాయో అవి రెండు యూజ్ చేసి మీరు ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి దాన్ని అల్టిమేట్లీ ఫుల్ స్టాక్ అంటాం అనమాట సో మీ ఫైనల్ ఇయర్ ఎండింగ్ కి మీ దగ్గర నిజంగానే ఫుల్ స్టాక్ స్కిల్ ఉంది ప్లస్ ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు అంటే ఇంటర్న్షిప్స్ ఫర్ ష్యూర్ అయితే మీకు ఇస్తారు అంటే మీ దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉంది అంటే ఈ కంపెనీ మిమ్మల్ని అయితే వదులుకోదు అనమాట సో ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చే టైంకి మీ దగ్గర ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఇంటర్న్షిప్ ఉంది అంటే మీకు అయితే జాబ్ ఆబ్వియస్లీ వచ్చేస్తుంది లేదు బ్రో నాది ఇప్పుడే ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయింది నన్ను ఏం చేయమంటావు అంటే మీరు నేర్చుకోవడానికి అయితే ఆబ్వియస్లీ సిక్స్ మంత్స్ అయితే టైం పడుతూనే ఉంటుంది వితౌట్ యూనో ప్రాక్టీస్ పర్ఫెక్ట్గా ప్రాజెక్ట్స్ చేయలేం మనము సో ప్రాజెక్ట్స్ చేసిన తర్వాత మనం అప్లై చేస్తే చలో ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ వేస్తే అట్లీస్ట్ ఒకటి రెండు అయినా తగ్గుతాయి నాకు డైరెక్ట్గా బ్రో నాకు కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉంది నాకు ఇప్పుడే జాబ్ రావాలి అంటే కాంపిటీషన్ చాలా హెవీగా ఉందనమాట బయట సో ఎంబటే మనకు దొరకపోవచ్చు బేస్డ్ అప్ ఆన్ యువర్ స్కిల్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్సే మీకు అయితే జాబ్ దొరుకుతాయి సో ప్రాక్టీస్ వెల్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేయడానికి ట్రై చేయండి మీ సరౌండింగ్స్లో ఎవరైనా ఉంటారు కదా సో వాళ్ళని అడిగి రీసోర్సెస్ తెచ్చుకొని అలా లైక్ డెవలప్ చేయండి ప్రాజెక్ట్స్ని లేదు బ్రో నాకు అసలు ఇంటర్న్షిప్స్ దొరకట్లేదు జాబ్స్ దొరకట్లేదు అంటే ట్రై టు డూ సమ్ ఫ్రీ లాన్సింగ్ అండ్ ఫ్రీ లాన్సింగ్ చేయడం వల్ల మీకు ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ సమ్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అనమాట అండ్ దాన్ని యూజ్ చేసి కూడా మీరు కొంచెం మనీ ఎన్ చేయొచ్చు ఫ్రీ లాన్సింగ్ చేస్తే అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫ్యూచర్లో మీరు ఏదైనా కంపెనీకి అప్లై చేస్తున్నా సరే ఆ ప్రాజెక్ట్స్ దీంట్